കെ എൽ അറുപത് ജെ എഴുപത്തേഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് മലയാളിക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നമ്പറാണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മുൾമുനയിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഹസ്സൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡ്രൈവറാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വെറും നാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതായത് മംഗലാപുരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ എത്തിയത് അതൊരു ചെറിയ ആരുമല്ല പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു സാഹസികമായിട്ടുള്ള യാത്ര എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു എയർ ആംബുലൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തില്ലേ മലയാളികളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഞാനുൾപ്പെടെ ഞാനും ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കയറിപ്പോരും ചെങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ചെന്നൈ അവിടെ ഹിതേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു യുവാവിന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചു അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഡോക്ടർമാരാണ് മകൻ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം മകൻ്റെ അവയവങ്ങൾ അവർ ദാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഹിതേന്ദ്രൻ്റെ ഹൃദയം ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള അഭിരാമി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതും രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് അപ്പോൾ സർജറി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൃദയം അവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ചെന്നൈ സിറ്റിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട അതേ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഹൃദയം അഭിരാമിയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും സർജറി നടത്തുകയും അത് സക്സസ് ആവുകയും ഇന്നും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ അഭിരാമി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് ശരിക്കും രാജേഷ് പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഡിറക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം സിനിമയുടെ മാറ്റം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലെയും മൂന്ന് ദിവസം പ്രായം മാത്രമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ മലപ്പുറത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണത് എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ഹമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ ചിലപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വരുന്നത് അറിയാതെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയോ ഇടയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തം വലുത് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് കാത്തിരിക്കും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ലേ അപകടം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ഈ ഒരു ലൈവ് കാണുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആംബുലൻസിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും ആംബുലൻസിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവയവം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആളല്ല ഇവരൊന്നും അല്ല ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ആ ഒരു ആംബുലൻസ് രക്ഷിക്കട്ടെ ആ ആംബുലൻസ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരളം ഒരു ആംബുലൻസ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നീലകണ്ഠ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് എടുത്തത് വയ ആംബുലൻസ് എയർ ആംബുലൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാഡമി ഓഫ് ഏവിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവയവദാനത്തിൻ്റെ സംഘടനയായ മൃതസഞ്ജീവൻ ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരുമായി ചേർന്നിട്ട് എയർ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ
പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കേരളത്തിലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മാത്രമേ ഈ ഹെലിപാഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഈ എയർ ആംബുലൻസ് വന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ എയർ ആംബുലൻസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർഗോഡേക്ക് പോകുന്ന ദൂരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസിന് എയർ ആംബുലൻസ് സർവീസിന് ഏകദേശം മണിക്കൂറിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ചിലവ് വരുന്നത് മണിക്കൂറിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ മണിക്കൂറിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്വാൻസും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ചിലവുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ശരിക്കും എയർ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് എയർ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഇല്ലാത്തത് എന്നും പറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അവർ മാറ്റിവെച്ചത് കാരണം അവർ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു എയർ ആംബുലൻസിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനം പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹൈവേയിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ മസ്റ്റാണ് എയർ ആംബുലൻസും തോന്നാറില്ല വളരെ മസ്റ്റാണ് എയർ ആംബുലൻസും തോന്നാറില്ല വളരെ മസ്റ്റാണ് എയർ ആംബുലൻസും തോന്നാറില്ല ഒരുപാട് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട് റോഡ് മാർഗം നമുക്ക് എവിടെയും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആളുകളോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവയവം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാനും റോഡ് വഴി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയും ആ ആംബുലൻസിൻ്റെ ലൈവിൽ നമ്മളിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര എത്ര ആളുകൾ ആംബുലൻസിന് വേണ്ടി മാറി കൊടുക്കുന്നു എത്ര എത്ര ബസ്സുകൾ അപ്പോൾ ഈ റോഡ് വഴി പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണിത് എയർ ആംബുലൻസിന് ഇത്രയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കഴിയുന്നതും ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ പോകുമ്പോൾ പരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു